ఈ జనరేషన్ లో అందరూ ఎంతో బిజీ అయిపోయారు వర్క్ అని బయటకు వెళ్ళడం అని ఇలా చెప్తూ పోతే ప్రతిరోజు ఏదో ఒక హడావిడి మరి ఇలాంటప్పుడు హెల్త్ గురించి పట్టించుకోకపోతే ఎలా చెప్పండి మరి హెల్తీగా టేస్టీగా ఉండే రెసిపీస్ ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ప్రతిరోజు అంటే ప్రతిరోజు అవసరం లేదండి ఒక్కరోజు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలు ప్రతిరోజు అదే టేస్టీ ఫుడ్ ని తినొచ్చు అది ఎలా అంటే మన ఎట్ హోమ్ లోని రెసిపీస్ నేర్చుకోవాల్సిందే సో మరి ఈ రోజు అలాంటి రెసిపీస్ లో ఏ రెండు రెసిపీస్ ని మన షెఫ్ వెంకట్ గారు నేర్పిస్తున్నారో తెలుసుకుందామా సో లెట్స్ వెల్కమ్ షెఫ్ వెంకట్ గారు హలో వెంకట్ గారు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నానండి ఎలా ఉన్నారు మీరు నేను సూపర్ గా ఉన్నారు సో ఎస్ మరి వెంకట్ గారు as usual yes. tasty healthy and uh, yummy recipes ni meer maaku parichayam chestaru yes. and ivval rep unna generation lo andarki prati roju tasty food vondukodam healthy yeah. food vondukodam chaala kashtam mari alanti recipes lo ye rendu recipes maaku parichayam chestunnaru ee roju goa squash creamy italian sauce okay so and yes. the first goa squash okay so mari goa squash ki kavalsina padarthalu mee kosam goa paste of kg icing sugar 4 tablespoon sugar 4 tablespoon glucose 4 tablespoon lemon salt 1 tablespoon goa squash ki kavalsina padarthalu ento telusukunnaru kada ipudu tayar cheskune vidhanam so venkat garu so munduga manam stove on chestunnam okay stove on chesesamu ito entante goa paste water option leda first led water em avasaram ledo goa paste yes paste direct ga anamata idi manaki entante 5 to 10 minutes lo manaki ee item ready ayipothundi anamata that's it ante very simple yes okay so basically entante goa ni seed lekunda manam cut cheskunam cut chesin tarvata deni mixer lo vesi paste chestunam ante simple ga anamata okay so mix chese tappudu kuda water em use cheyaledha mix chese tappudu water use chesam water use yes yeah so deni entante manam baaga mix cheskovali okay okay దీంతో మనకి ఏంటంటే చిన్న చిన్న పీసెస్ కూడా అనమాట కచ్చా పచ్చగా మనం పేస్ట్ చేసి సో కంప్లీట్ పేస్ట్ కాకుండా అక్కడ అక్కడ కొంచెం మనం టేస్ట్ చేసి తప్పుడు నోటికి తగలడానికి yes సో ఇప్పుడు మనకి కొంచెం వేడి అయింది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే ఐసింగ్ షుగర్ ఓకే డైరెక్ట్ అందులోనే ఐసింగ్ షుగర్ వేసుకో అలాగే గ్లూకోస్ గ్లూకోస్ ఓకే షుగర్ షుగర్ వేసుకున్నాం కదా నేను కల్పన ఇప్పుడు కల్పన ఇప్పుడు షుగర్ లో కూడా మనకి వాటర్ ఉంది అంతే కాకుండా మనకి గోవాలో ఎక్కువ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది అన్నమాట yes so ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం మూత పెట్టుకొని ఒక 5 మినిట్స్ బాగా కుక్ చేసుకోవాలి ఓకే సో గోవాలో ఐ నో న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో హెల్దీ ఫ్రూట్ తో మనం స్క్వాష్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది ఈ రోజు నేర్చుకుంటాము సో ఈ ఇది మొత్తం మనం హై ఫ్లేమ్ లోనే హై ఫ్లేమ్ లోనే మనం కుక్ చేసుకోవాలి అంతే కాకుండా దీంట్లో E E? vitamin vitamin e? Yes, and C vitamin. Okay. Dintlo, zinc, uh, contents uh, Goa mm. So, health 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 of course, skin 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 ఇప్పుడు కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది ఐదు నిమిషాలు అయిపోయింది అయిపోయింది నేను టైం చూస్తూనే ఉన్నాను అవును సో yes మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదా yes ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకొక ఇంగ్రీడియెంట్ ఉంది ఓకే ఏంటది లెమన్ సాల్ట్ లెమన్ సాల్ట్ ఓకే బట్ లెమన్ సాల్ట్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నాం వై నాట్ లెమన్ జ్యూస్ లెమన్ జ్యూస్ కూడా మనం వేసుకోవచ్చు కానీ గోవా మనము ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ ని మనం యూస్ చేస్తాము అంతే కాకుండా ఏంటంటే గోవాలో గోవా ఫ్లేవర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే దీంట్లో ఏంటంటే పులుపు అదే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆరెంజ్ లేదా గ్రేప్ ఫ్రూట్ లో కానీ గ్రేప్ స్క్వాష్ చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో పులుపు ఉంటుంది మనకి కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ వేస్తే మనకి ఆ ఫ్లేవర్ దీనికి సరిపోతుంది కానీ ఈ లెమన్ సాల్ట్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే లెమన్ తాలూకా అంటే సోర్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట గౌట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ సోర్ గౌట్ ఎస్ పులుపు కాబట్టి మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాము మనకి ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది సో ఎస్ మన గోవా స్క్వాష్ రెడీ అయిపోయింది అంతే అంతే సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకోవడమే అవును వండర్ఫుల్ సో సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకున్నామా మరి తీసుకున్నాం సో గోవా yes మన గోవా స్క్వాష్ రెడీ అయిపోయింది సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకున్నాము మరి ఇప్పుడు చిన్న గార్నిష్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇది మనకి లైట్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది కదా అవును కొంచెం కలర్ యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నమాట ఇది గార్నిష్ తో సో వాటర్ మినల్ తో మనం గార్నిష్ చేసుకుంటున్నాం రెండు 
ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో ఎప్పుడైనా దొరికే ఫ్రూట్స్ గోవా అయి ఉండొచ్చు వాటర్మిలన్ అయి ఉండొచ్చు సో అంతేకాకుండా మనం స్క్వాష్ రెడీ అయిపోయింది కదా మరి ఎనర్జీ డ్రింక్ తయారు చేసుకోవాలి కదా ఎస్ జ్యూస్ తయారు చేసుకున్నాం ఓకే సో ఒక స్పూన్ ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన స్క్వాష్ దీంట్లో ఉంది కదా సో దీంట్లో స్క్వాష్ మనం వేసుకున్నాం ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ అలాగే వన్ మోర్ గ్లాస్ దీన్ని కూడా మనం గార్నిష్ సెట్ చేసుకున్నాం ఓకే సో ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే స్క్వాష్ బాగా మిక్స్ అవ్వాలి సో స్క్వాష్ రెడీ అయిపోయింది గోవా స్క్వాష్ సో గోవా స్క్వాష్ టేస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది కానీ టేస్ట్ చేసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం మీకోసం మరొకసారి గోవా పేస్ట్ హాఫ్ కేజీ ఐసింగ్ షుగర్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ గ్లూకోజ్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ లెమన్ సాల్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ గోవా స్క్వాష్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి అందులో పేస్ట్ గా చేసుకున్న గోవా వేసుకొని టెన్ మినిట్స్ వరకు బాయిల్ చేయాలి బాయిల్ అయ్యాక అందులో షుగర్ గ్లూకోజ్ ఐసింగ్ షుగర్ లెమన్ సాల్ట్ వేసి మరొకసారి బాయిల్ చేస్తే ఎంతో హెల్తీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ అయిన గోవా స్క్వాష్ రెడీ చూసారు కదా గోవా స్క్వాష్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మరి ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేద్దామా సో వెంకట్ గారు స్క్వాష్ ని ఇలా డైరెక్ట్ గా టేస్ట్ చేయలేం కాబట్టి అండ్ దాంతో స్క్వాష్ స్క్వాష్ రెడీ టేస్ట్ చేయడానికి సో లెమన్ సాల్ట్ ఫ్లేవర్ తగులుతుంది ఎందుకంటే గోవా మనకి ఇచ్చే ముందు ముందే చెప్పాను దీంట్లో పులుపు ఉండదు కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ నేను మీకు అదే చెప్దాం అనుకున్నాను షుగర్ కొంచెం తక్కువ అయినట్టు ఉందండి మరి స్వీట్నెస్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు ఇందులోంచి మీకు ఒకవేళ స్వీట్నెస్ ఎక్కువగా కావాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇంకొంచెం మేం చూపించిన క్వాంటిటీ కన్నా ఎక్కువ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లెమన్ సాల్ట్ వేసినందుకు ఆ ఫ్లేవర్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా తెలుస్తుంది అండ్ గోవా అది మాత్రం సీరియస్లీ అమేజింగ్ ఇప్పటికీ నేను తాగిన తర్వాత కూడా నా నోట్లో ఇంకా అదే ఫ్లేవర్ ఉంది సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ అమేజింగ్ అఫ్ కోర్స్ వెరీ టేస్టీ అండ్ వెంకట్ గారు సో టేస్టింగ్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టోరీ చల్లారిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం గ్లాస్ జార్ లో తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మనం సర్వింగ్ బోల్ లో వేసుకున్నాం కదా ఇది కూడా మనం స్టోరేజ్ లో వేసుకోవచ్చు స్క్వాష్ మరి గోవా స్క్వాష్ ని రెఫ్రిజరేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటో తెలుసుకుందామా మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ వెంకట్ గారు ఇటాలియన్ క్రీమ్ సాస్ ఓకే సో మరి ఇటాలియన్ క్రీమీ సాస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మీకోసం మైనీస్ రోజ్ మేరీ బ్లాక్ పెప్పర్ సాల్ట్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ గార్లిక్ పౌడర్ చీజ్ లెమన్ జ్యూస్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం సో వెంకట్ గారు ముందుగా మయోనైజ్ ఓకే సో ఈ మయోనైజ్ ని ఆల్రెడీ మనం తయారు చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ మనం స్టాక్ చేసిన మయోనైజ్ అనమాట సో దీంట్లో రోజ్ మరి అలాగే బ్లాక్ పిప్పర్ ఓకే దీన్ని ఏంటంటే పౌడర్ చేసుకోవాలి అలాగే సాల్ట్ సో గార్లిక్ పౌడర్ యాక్చువల్ చేతితో నేను వేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే అది మెజర్మెంట్ తెలుసు కాబట్టి నెక్స్ట్ 
చీజ్ ఇది చెడర్ చీజ్ మనకి బయట దొరుకుతుంది సో చీజ్ ని గ్రేట్ చేస్తాను అనమాట చిన్న చిన్న పీసెస్ గానీ ఓకే ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది బేసిక్ గానీ చేసేస్తారా యా చీజ్ ఇస్ గుడ్ యాక్చువల్లీ అప్పుడు అప్పుడు చీజ్ తినాలి సో గ్రేట్ చీజ్ కూడా మనం దీంట్లో వేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా లెమన్ జ్యూస్ ఓకే కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ కూడా వేసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ మైనేస్ లో చీజ్ మనము గ్రేట్ చేసిన చీజ్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది తింటుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట యాక్చువల్లీ ఓన్లీ చీజ్ ఐ మీన్ ఆ చీజ్ మీరు ఏదైతే వాడారో ఆ చీజ్ ఉట్టి తిన్నా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది అవును బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే డ్రెస్సింగ్స్ అంటేనే బాగా మిక్సింగ్ ఓకే సో మిక్సింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎంత బాగా మిక్స్ చేస్తే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే యా ఇప్పుడు దీన్ని మనం సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మన క్రీమీ ఇటాలియన్ సాస్ ని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసేసుకుంటే మన క్రీమీ ఇటాలియన్ సాస్ రెడీ ఐమ్ షూర్ ఇది ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ yes కదా ఇలాంటి వాటిలోకి చాలా బాగుంటుంది ఇలాంటి ఫుడ్ గురించి నన్ను అడగండి నేను చెప్తాను ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అలానే క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ నగేట్స్ చికెన్ అవ్వచ్చు వెజిటేబుల్ అవ్వచ్చు పనీర్ ఫింగర్స్ ఫిష్ ఫింగర్స్ తర్వాత ఏంటంటే క్రమ్ ఫ్రైడ్ ఏ ఐటమ్ అయినా కూడా ఇలాంటి డ్రెస్సింగ్ తో చాలా బాగుంటుంది అంతేకాకుండా ఇన్ఫాక్ట్ బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ కూడా లైక్ బ్రాక్స్ సో అలాంటి వాటితో కూడా ఇది చాలా బాగుంటుంది బాగుంటుంది అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఇలాంటి డ్రెస్సింగ్ తో మనము డోల్మాస్ అంటే అవి ఏంటంటే బేసిక్ గా ర్యాప్స్ దాంట్లో క్యాబేజ్ గానీ లేదా సమ్ రైస్ బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత స్టిక్కీ రైస్ నేసి రోల్ చేస్తారు అలాంటప్పుడు దాన్ని జస్ట్ ఆ రోల్ తీసుకు జస్ట్ మనం చూ చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది అంటే యా నాకు షవర్ మాస్ రాబ్స్ ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇష్టం సో అందులో వాళ్ళు చికెన్ ఆర్ యు నో వెజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ స్టఫింగ్ స్టఫింగ్ తో పాటు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు సో మన ఇంట్లో మనమే ఇక్కడ నుంచి తయారు చేసుకోవచ్చు సూపర్ క్రీమీ ఇటాలియన్ సాస్ రెడీ అయిపోయింది సో మరి ఇది నేను టేస్ట్ చేసే ముందు ఇది తయారు చేసుకునే విధానం మీకోసం మరొకసారి మైనీస్ రోజ్ మేరీ బ్లాక్ పెప్పర్ సాల్ట్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ గార్లిక్ పౌడర్ చీజ్ లెమన్ జ్యూస్ క్రీమీ ఇటాలియన్ సాస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో మైనీస్ రోజ్ మేరీ బ్లాక్ పెప్పర్ సాల్ట్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ గార్లిక్ పౌడర్ చీజ్ లెమన్ జ్యూస్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి బ్రాప్స్ అండ్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ తో పాటు సాలడ్స్ లో కూడా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్రీమీ ఇటాలియన్ సాస్ రెడీ ఇప్పుడు దీన్ని మనం డ్రెస్సింగ్ ని మనం అలా డైరెక్ట్ గా టేస్ట్ చేయలేం కాబట్టి చేయలేం కాదు చేయొచ్చు చేయొచ్చు కానీ అది సాటిస్ఫాక్షన్ గా ఉండదు అన్నమాట ప్రాపర్ యా yes సో అందుకని చెప్పేసి బ్రెడ్ ఓకే బ్రెడ్ పైన మనం అప్లై చేసుకొని తింటే బాగుంటుంది ఓకే సో జస్ట్ ఈ విధంగా మనం అప్లై చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే yes చీజ్ కూడా మధ్య మధ్యలో మనకి తగులుతుంది మనం టేస్ట్ చేసేటప్పుడు బ్రెడ్ కి అప్లై చేసాను ఆల్రెడీ థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు టేస్ట్ టేస్ట్ చేద్దాం చాలా బాగుంది కదా నాకు చెప్పాలని లేదు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎంజాయ్ దిస్ అంత టేస్టీగా ఉంది లాస్ట్ లో మీరు లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసినందుకు ఆ ఫ్లేవర్ కొంచెం ఎక్కువగా తెలుస్తుంది అండ్ చీజ్ కూడా తినేటప్పుడు చీజ్ ఫ్లేవర్ కూడా తెలుస్తుంది ఎక్కువగా ఈ డ్రెస్సింగ్ స్వీట్నెస్ తో ఉండదు మోస్ట్ ఆఫ్ దోర్ అండ్ కొంచెం ఘాటుగా కూడా ఫ్రెష్ క్రీమ్ కూడా యాడ్ చేసాం కాబట్టి వెరీ వెరీ టేస్టీ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మనం బ్రాప్స్ లో ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ తో తినాలి అంటే దిస్ విల్ బి అ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ ఫర్ షోర్ ఖచ్చితంగా ఈసారి మీరు కూడా ఈ కాంబోని స్పెషల్లీ ఈ డ్రెస్సింగ్ ని తయారు చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే మరి టేస్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ సో మనం గ్లాస్ జార్ లో కూడా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు రిఫ్రిజిరేటింగ్ 
మరి చేసేద్దామా ఎస్ చాలా మందికి ఏంటంటే వెజిటేబుల్ కట్ చేస్తారు బట్ వాళ్ళకి ప్రాపర్ కటింగ్ రాదు సో అలాంటి వాళ్ళు చాలా ప్రాక్టీస్ గా చాలా స్లో గా మనం నేర్చుకుంటే మనకి చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను స్లైసెస్ చేసి చూపిస్తా ఓకే జస్ట్ క్యాప్స్కమ్ స్లైసెస్ చూడండి వెరీ థిన్ స్లైసెస్ ఎస్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్ గా మనం కట్ చేస్తే మనకి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది కొంచెం అటు ఇటు వచ్చినా కానీ ఆ షేప్ మిస్ అయిపోతుంది సో జాగ్రత్తగా కటింగ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ సో ఇందులో మనకి త్రీ కలర్స్ ఉంటాయి వన్ ఈస్ రెడ్ యెల్లో అండ్ గ్రీన్ సో త్రీ కలర్స్ లో ప్రెజెంట్ చేసుకుంటున్నాం ఓన్లీ విత్ బెల్ పేపర్ ఓన్లీ విత్ క్యాప్సికమ్ ఎస్ ఇంకోటి మనకి ఈ క్యాప్సికమ్ నుంచి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్లైసెస్ ని ఆనియన్స్ కూడా మనం ఈజీగా కట్ చేసుకోవచ్చు సో ఆనియన్స్ కట్ చేయడానికి కష్టమయ్యే వాళ్ళు స్టార్ట్ విత్ క్యాప్సికమ్ సో ఆనియన్ మీకు ఈజీ అయిపోతుంది మన ఇంట్లో ఆల్రెడీ ఒక స్టార్టర్ రెడీగా ఉంది ఒక స్నాక్ రెడీ చేసి ఆల్రెడీ మనం పెట్టామనమాట అలాంటప్పుడు ఈ విధంగా మనం అండ్ ఇది ఈజీగా దొరికేవి కూడా అవును జస్ట్ కాంబినేషన్ యా పర్ఫెక్ట్ జస్ట్ ఇప్పుడు ఇది చూస్తుంటేనే జలేబీస్ లా కనిపిస్తున్నాయి బట్ నాట్ క్యాప్సికమ్ జాంగ్రీ అండ్ జలేబీ అండ్ గ్రీన్ జలేబీ సో నెక్స్ట్ కుకుంబర్ కుకుంబర్ not slices mm-hmm. just fingers okay, okay. just the way we have fingers length is correct okay right yes. now the yellow color is here mm-hmm. same in that position we have ఇప్పుడు స్టార్టర్ అయితే మన దగ్గర లేదు మనం తయారు చేయలేదు కాబట్టి ఈ సెంటర్ పార్ట్ లో మనం స్టార్టర్ రెడీ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్టార్టర్ మనం ఇంట్లో వెజ్ నాన్ వెజ్ ఎనీ స్టార్టర్స్ చేసుకున్నా అవి బ్యూటిఫుల్ గా మనం ప్రెజెంట్ చేయడానికి స్పెషల్లీ మన ఇంటికి గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయడానికి సింపుల్ గా ఇలాంటివి ఎంతో చక్కగా ఇంట్లో చేసేసుకోవచ్చు ప్రెసెంట్ మన దగ్గర స్టార్టర్ లేదు కాబట్టి మనం జస్ట్ దాంట్లో ఎనీ ఇంగ్రీడియంట్ మనం దీంట్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సింపుల్ సో ఫైనల్ గా మనకి ప్లేట్ ప్రెజెంటేషన్ రెడీ అయిపోయింది సో వెరీ ఈజీ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ పెద్దగా శ్రమ పడకుండా చాలా క్విక్ గా అంటే అప్పటికప్పుడు మీరు ఇమీడియట్ గా సడన్ ఎప్పుడైనా గెస్ట్ సడన్ గా ఇంటికి వచ్చినా కూడా ఎంతో ఈజీగా ఇలాంటి ప్రెసెంట్ చేసి ఇవ్వచ్చు అండ్ వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయొచ్చు ఈజీ ప్రెసెంటేషన్ ని కూడా నేర్చుకున్నాం కదా వెంకట్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇలాంటి కష్టమైన అంటే చూడగలని జెల్లీ స్క్వాషెస్ జామ్స్ ఇవన్నీ ఎంత కష్టమో అనుకుంటాం కానీ అలాంటివి ఈజీ చేస్తూ అనేది కూడా చాలా మంది భయపడతారు అబ్బో ఇప్పుడు దీంతో ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఐడియా రాదు ఒక ఫ్రూట్ కానీ వెజిటేబుల్ కానీ ఉంటే ఏం చేయాలి అనేది ఐడియా ఉండదు బట్ ఎస్ మన ఇంట్లో మన రెగ్యులర్ గా వాడే వస్తువులతోనే ఇంత బ్యూటిఫుల్ ప్రెసెంటేషన్ కూడా నేర్పించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకట్ గారు ఎస్ సో ఈ రోజు మన టూర్ రెసిపీస్ ని టేస్ట్ చేసాము ఎంతో బాగా నేనైతే ఎంజాయ్ చేశాను మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి తప్పకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటూ ఇవాళ మన షో టైం కూడా అయిపోయింది కాబట్టి మేమైతే ఈ రోజుకి బై బై చెప్పేస్తున్నాం కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఇంకో బ్యూటిఫుల్ రెసిపీస్ తో మళ్ళీ మేము ఉంటాం అంతవరకు దిస్ ఇస్ నికిత అండ్ షో సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే బాయ్ బాయ్